desde el barrio Buenos Aires. Bienvenidos a Dos Quebradas Risaralda. En este video vamos a ver cómo Carlos, uno de nuestros estudiantes del coaching inmobiliario en modalidad virtual, estudió de lejos y compró un apartamento aquí atrás con una inversión de tan solo 4 mil dólares americanos logró una transformación increíble. Quédense hasta el final para ver estos resultados. Llegamos a Dos Quebradas para conocer el proyecto de Carlos, uno de nuestros estudiantes que hizo el coaching en modalidad virtual. Él estudió desde aquí, desde Dos Quebradas en Risaralda eh, y logró una transformación increíble. Consiguió este inmueble, un inmueble ubicado en el barrio Buenos Aires, como les digo, en Dos Quebradas. Eh, un inmueble que estaba antiguo, venía de una sucesión de unos hermanos eh, que lo recibieron de sus padres y que querían dividir eh, y cerrar el, digamos que esa esa sociedad de hermanos, así que vamos a ver cómo quedó. Don Carlos. Felipe. Casi que no nos conocemos, mucho gusto hermano. Mucho gusto hombre. ¿Cómo vamos? Bienvenidos. Bueno, les presento al doctor Carlos, uno de nuestros estudiantes, como se lo mencionaba, del coaching inmobiliario modalidad virtual, que logró esta gran transformación. Bueno Carlos, Contémosle a la comunidad eh, un poco más de vos. ¿Qué edad tenés? ¿A qué te dedicas? Listo. Eh, yo tengo 55 años. Eh, digamos, pues estoy ahorita eh, trabajando en la empresa Servicio Ciudad. ¿Qué hace Servicio Ciudad? Empresa, empresa que presta el servicio del agua, el acueducto, el alcantarillado, el pan y el acero. Uh -huh. Dos quebradas. Aquí ya en la empresa llevo 30 años. Eh, también tengo el tema del proceso eh, de emprendimiento. Sí que digamos hace unos añitos vengo inquieto con el tema inmobiliario, pero decidí ya en el enero de este tomar acción. Tomar acción, ya entrar en acción. ¿Qué, ¿Qué te llevó, digamos, que después de tantos años, de 30 años trabajando para una, digamos, para una entidad, eh, tomar la decisión y echarte al agua en, en, en los bienes raíces? Yo siempre he tenido, hace tiempo, el tema de tener un emprendimiento. Pero eh, siempre uno evaluaba, bueno, ¿en, ¿en qué voy a tomar un emprendimiento que me deje buen dinero en corto tiempo? Porque uno puede tener un emprendimiento, pero... Y que no sea traqueteando, porque hay muchos por ahí que sí, <risa> correcto, la buscan por otro lado. Eso, y que sea lícita, de una forma lícita. Sí. Y fuera de eso, aprovechando pues, mis conocimientos. Yo tengo una formación, pues yo soy licenciado en matemáticas. Eh, también eh, hice una maestría en administración económica y financiera. Sí. Entonces, eh, eso me ha permitido pues, tener una visión. O sea, los números, le gusta el billete al hombre, sí, sí, véalo. Es correcto. Y entonces ya decidimos sí, tomar acción, tomar eh, el, el, Dale la, el primer la, paso. la iniciativa, dar el primer paso pues, para este tema inmobiliario que pues, me ha traído mucho. Eh, lo he estado estudiando, he estado analizando, he estado persiguiendo pues, varios mentores, eh, uno en España, dos en Perú. Y ahorita ya iniciando este año con Cedas Rojas, pues que tuve la oportunidad pues de, de justamente en ese, en ese proceso, en ese proceso de buscar información, de buscar eh, quién fuera de inspiración también. Entonces pues encontré a Felipe. <risa> Muchas gracias. No, para eso Entonces, estamos, para ayudarle a ustedes también. Esos con videos la me acaban de inspirar y fuera de eso me asentaron y bueno, aquí hay, es el momento de arrancar. Y pues eh, tuvimos la oportunidad de participar en un coaching con Cedas Rojas y este es el resultado. Mire que. Eh, tomando acción, eh, las cosas se van dando. Bueno, hablemosles ahora un poquito, eh, vengan por acá para que nos vamos como moviendo en, en el inmueble. ¿Cuántos metros cuadrados tenemos aquí en ese apartamento? Bueno, metros cuadrados son 96 metros cuadrados. 96 eh, metros cuadrados, ¿cuántas habitaciones? Tiene tres habitaciones muy grandes. Tres habitaciones, desde el principio estaban las tres habitaciones. Desde el principio las tres habitaciones. ¿Cuántos baños tenía? Eh, tiene dos baños, pues tiene uno completo y tiene uno pues que es... Solo... Medio baño, lo que llaman medio baño, medio que baño. es sanitario y lavamanos, sin ducha. Mm, sí. Tenemos un balcón, un balcón chévere que une dos, dos de las habitaciones, eh, una zona de ropas amplia, cocina también, sí, cocina, muy la, grande. cocina de lujo, mejor dicho, esa zona de ropas. Y esa cocina, eh, son, yo creo que se hacen babiar a cualquier abuelita, así que un dato súper chévere. Claro. Estamos en un, en un segundo nivel. 
¿Cómo se llama este barrio aquí donde estamos? Bueno, el barrio se llama Buenos Aires. Sí. Es uno de los barrios tradicionales de acá de Quebradas. Uh -huh. eh, está muy central, aquí, de aquí el apartamento, tres cuadras hacia arriba, está la avenida Simón Bolívar, uh -huh. que es la avenida principal del municipio de Quebradas. Eh, en todo este radio de tres cuadras encontramos mucho comercio. Encontramos, ¿Qué, hay, ¿Qué hay en estas tres cuadras? Encontramos un de ferreterías, encontramos eh, tiendas, tenemos el de uno, tenemos el de Brewer, eh, <coughs> hay panaderías, heladerías, hay dos colegios. Digamos, si es una familia que quiera venir a habitar este predio, hay un colegio aquí a una sola una cuadra, mixto, y ahí a solo dos cuadras está un colegio femenino. Eh, también está, digamos, a cinco cuadras está el Centro Comercial de Progreso. Uh -huh. Aquí hay salas de cine, hay gimnasio, hay mall de comidas, está la estación de Megabús, están los bancos de acá, los que están concentrados aquí en el Centro Comercial. Entonces, digamos, es una zona un punto muy central, estratégico. Un punto muy estratégico. También te, eh, el, otra bondad del predio, de la localización, es que aquí a solo 10 metros pasa una, un alimentador de megabús, pasa la ruta 7. Aquí a solo una cuadrita pasa otro alimentador de megabús. Para quienes no saben, quienes nos ven desde otros países, megabús es el sistema de transporte masivo de Pereira, que es un, es un BRT que es el concepto como de buses largos, buses rápidos, con el Metropolitano de Lima, el Transmilenio de Bogotá, el Metro Plus de Medellín, bueno, como muchos otros que ya están regados sí, por Latinoamérica. Eh, Carlos, ¿cuál es el perfil de familias o de personas que, que puedan este barrio vos que conoces, digamos que tienes ahí información privilegiada desde, desde, desde mi ciudad? Listo, bueno, aquí el barrio es un estrato 3, es un barrio, digamos, un barrio muy familiar, eh, aquí los predios son muy grandes, ya puedo ver este apartamento, son 96 metros cuadrados. Eh, la tradicional acá son familias grandes, eh, son familias que pues, necesitan eh, estarse transportando, necesitan, eh, por decir algo, si tienen hijos eh, escolarizados, en edad escolar pues tienen dos colegios muy cercanos, tenemos todos los supermercados, entonces eh, este es un barrio que es muy tradicional, muy familiar. Entonces va dirigido a una familia pues, que quiera tener un espacio muy hermoso, pues, muy, que tiene pues, muchas características de, las, de lo que una familia pues, requiere pues, como para tener una, un hábito pues, muy suficiente. Super. Carlos, ¿cuáles fueron los principales retos de esta transformación? ¿Cómo encontraste el inmueble? Bueno, eh, como les dije al principio, el inmueble digamos, fue un proceso de búsqueda, pero que fuera un criterio que pues, aprendí con la metodología de César Rojas, era que el, el predio quedara en un en una, um, sitio donde no fuera muy lejos, que quedara, de, cerca, de vos, pues. que uh -huh. quedara cerca de mi lugar de trabajo, porque pues era un lugar que yo frecuento todos los días, y que pues porque en, en este tipo de actividades, eh, las obras hay que estar pendientes de ellas, hay que estar mirando una herramienta o un material, entonces eh, el proceso que se hizo fue justamente en Seleccionar visitar por aquí. los barrios cercanos, tenemos el barrio Guadalupe, el barrio Santa Isabel, el barrio Buenos Aires, el barrio Los Naranjos, que son los más cercanos a mi sitio de trabajo, entonces fue con ese criterio que empecé a buscar. Eh, y pues eh, con la suerte, pues aquí en, en este sector, en esta cuadra, encontré esta propiedad pues, que es de una familia pues muy, eh, eh, digamos, una familia muy noble, porque pues tuve la oportunidad de hablar con ellos, inclusive pues... Eh, Encontré que hasta conocidos de hace muchos años ah, mis sí. hermanos, entonces eh, hubo un ambiente de confianza. Sí. Sí, entonces eh, eh, fue interesante ese proceso con ellos, porque ellos también entraron en confianza, porque pues era que cuando en estos procesos de compra y venta, uno siempre tiene ese miedo de que, bueno, me van a tumbar o bueno, qué va a pasar. Pero entonces, tanto compradores como vendedores tuvimos ese tema de confianza. Sí, Fili, muy bueno, es un dato importante. Sí. ¿Cuáles fueron como las principales transformaciones que hiciste acá en el inmueble? Bueno, las principales transformaciones fueron la cocina. Sí. La cocina, digamos, estaba, eh, eh, la cocina estaba enchapada en un formato, una, una cerámica pero muy antigua. Había unas ya quebraditas, bueno, estaba... Eh, todo lo de madera, los gabinetes, eh, estaban, se veían pues, se veía muy deteriorados en general, se, eh, se veían pues, como muy viejitos. ¿En las habitaciones eh, qué transformaste? En las habitaciones, eh, se, lo que lo, las puertas y los closets se, se, la, se, se, la, se, la, se restauraron. restauraron. Lo mismo las paredes, las paredes tuvieron un proceso de resane, resane y pintura. Uh -huh. eh, la, eh, también esto, lo, lo que es eh, los plafones, eh, los, 
todos los tomas y los todos se reemplazaron porque pues habían unos de un color, otros de un color, otros de otro tamaño, entonces se unificaron todos y se reemplazaron. Eh, lo que son los baños, los baños sí se reemplazaron totalmente, tanto los pisos, eh, la, se cambió la cerámica y eh, los las, aparatos las sanitarios. sanitarios sí. eh, que de otra, de otra forma, ah, bueno, la, la, la cerrajería, todas las ventanales, todos también se, se volvieron a, a pintar. Eh, había unos vidrios quebraditos se reemplazaron. Aquí lo que es la zona de ropa, pues lo, estamos ya en el proceso pues, de que lo vamos a, a terminar. Así que bueno, venga, empecemos por la cocina, vamos a hacer el recorrido. Carlos, bueno, contame entonces la historia aquí de la cocina. ¿Cómo fue el proceso con la cocina? Bueno, la cocina, eh, encontramos esa cocina en concreto. Ya ven que es una cocina pues, muy grande para el espacio, miren que es una cocina muy amplia, eh, iluminada pues, naturalmente y, y, y aireada, ¿cierto? Entonces, pues, la ventana. Nosotros inicialmente encontramos el, el mesón, estaba en una, un formato de cerámica muy antiguo y hasta partido estaba en unas partes. Entonces lo que hicimos fue, la decisión final fue reformar eh, la, el enchape, le colocamos esta porcelanato en formato de 120 pues porque era un formato mucho más bonito. Entonces la madera, el, el oficial que nos estaba construyendo nos dijo, mire, es que esto es en cedro. Usted, que vos, vos me dijiste que le ibas a botar, que, sí. que porque la vida es muy vieja, ¿cómo era? Sí, ¿Cómo fue el estaba, tema? Estaba, digamos, el barniz estaba como muy quemado, entonces se veía muy vieja, muy antigua. Entonces, eh, nosotros inicialmente pensamos como en, 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 en tumbarla y colocarle pues una nueva, en, esa, en este nuevo madecor y todo eso. Pero entonces ya siguiendo la recomendación eh, nos dijeron, no, más bien hágale una, un retoque, un retoque al, al barniz, como una, 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 un retoque. Y se hizo efectivamente de esa forma, se lijó el formato que tenía viejito y se, y se volvió ese... ¿Cuánto te gastaste finalmente aquí en la cocina? En esta cocina se fueron finalmente 2 millones y medio. 2 millones y medio, una cocina amplia con un, un porcelanato, digamos que en formato grande. ¿Cuánto, claro. te, cuesta, cuánto te costó cada una de las piezas de, de porcelanato? Estas las comprábamos a 80 mil. 80 mil, ¿cuántas piezas? se te fueron en total? Aquí se fueron 6 porque eh, inclu, incluimos aquí la barra americana que también la... También la desenchapó en, ese, en, esa en, en ese formato. Sí. Eh, o sea, 500 mil pesos y dejaste una cocina le de lujo. Le incrustamos esta eh, hormilla. Esa estufa. Estufa, uh -huh. eh, porque antes estaba como para colocar allá una movible, pero se colocó pues aquí como que era más, más bonita. Eh, y toda pues ya la, la reforma de, de, este, de toda la madera. Uh -huh. eh, bueno. Esa es la parte de la cocina. El mesón, pues ya lo pueden ver. Este mesón quedó muy atractivo pues, para el, el, el espacio tan grande que tiene la, la cocina. Y Le... tiene muy buena iluminación y muy buena ventilación, con una vista a los guaduales. ¿Que ¿Quién no pagaría por esto? Una vista a los guaduales, muy fresca. Compre y estrene reforma en un segundo piso, en el barrio Buenos Aires uno de los sectores más centrales del municipio de Los Quebrados. Eh, lindo y amplio apartamento de 96 metros cuadrados en calle vehicular con la mejor distribución funcional de espacio para la comodidad de la familia. Posee grandes ventanales por tres lados que proporcionan la mejor iluminación y ventilación acompañado de un mirador hacia una zona verde. Disfrute de la comodidad de tres alcobas grandes con puertas y closet en cedro, dos baños con gabinetes, lavamanos y una zona de ropa muy grande. La cocina soñada de las madres grande, iluminada, ventilada, espaciosa, con barra americana, invita a rienda suelta a su experticia culinaria. Carlos tomó el riesgo y después de haber tomado el curso de forma virtual, como le dije al principio, tuvo grandes resultados. Su lógica fue un poco interesante, él dijo, yo quiero empezar por un proyecto, un proyecto que no me obligue a hacer unas transformaciones muy grandes, así que consiguió ese apartamento donde estructuralmente no tuvo que demoler muros, no tuvo que hacer como grandes cambios en la distribución, pero sí empezó a agregarle valor por las cosas más importantes. La cocina, como vieron, hizo una inversión importante y adicionalmente trató de mejorar las características físicas del inmueble, cambiando o limpiando los... Eh, 
los vidrios de las ventanas, mejorando los marcos que estaban muy deteriorados, eh, resanando y pintando de nuevo el apartamento y aprovechando parte de las cosas que ya eh, estaban instaladas y que funcionaban bien. Los pisos los conservó, me pareció bien. Eh, hubo un tema eh, en la zona de ropas que es exageradamente grande, sin embargo, su decisión fue no cambiarla porque puede que a futuro la familia quiera utilizar ese espacio, no como zona de ropas, sino como una habitación adicional. Así que puede funcionar eh, muy bien. Vamos a darle paso a Camila con el cierre de cifras de este proyecto que fue súper interesante. Felipe ya se los dijo, llegó mi turno. Así que después de esta descripción tan provocadora, definitivamente Carlos se animó a salir a venta. Para entrar en las cifras, quiero que tengan esto muy claro. Carlos compró este inmueble en 36 mil dólares, invirtió 4 mil dólares en costos y gastos atribuibles a la remodelación e invirtió mil dólares en costos y gastos atribuibles a todo el tema de escrituras, notaría y registro. Carlos hizo un estudio muy juicioso del valor por metro cuadrado del sector y después de haber tenido un conocimiento profundo en todos los inmuebles que tenía a su alrededor, determinó que podía salir de forma muy competitiva al mercado poniendo este inmueble en venta en 55 mil dólares. Así que bueno, si ustedes hacen unos cálculos rápidos podrán detectar que Carlos está esperando una utilidad estimada de alrededor de 14 mil dólares. Solamente será esperar que llegue la persona que se enamore de este inmueble y que como nosotros quede supremamente sorprendido. Creemos, o por lo menos yo, que es una utilidad supremamente interesante para haber sido su primer ejercicio. Si te gustó este video, regálanos un like. Si no, regálanos un dislike. Recuerda que aquí abajo en la descripción podrás encontrar los enlaces en los que obtendrás más información sobre nuestros modelos de acompañamiento y nuestros cursos educativos en Flipping y en Airbnb. No te despegues, recuerda que cada 8 días procuramos compartirte contenido de valor para que tú también puedas seguir aprendiendo y viendo cómo otros logran increíbles resultados. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.